into Okay, so for our first problem, uh, given ka ng composite section in a I sheet. So sometimes this is called the W section. So nakita kung bakit W? Yes. Shape of W. So that's why it's called W section. Okay, so i-identify muna natin yung mga parts ng isang W section. So, W yan, maniwala ka sa akin. W section ang tawag dyan. Ano yung kaya niya? So, ang W section, meron siyang dalawang part. So, meron kang web at flange. So, yung flange mo, ito. Ayan. So, dimension ng flange mo is that is 8 inches by 1 inches. And yung web na tinatawag or yung gitna. So, that is 10 by 1 inches. So, itong composite section na to is papatak sa kategory ng symmetrical. When we say symmetrical, pag tinupi mo siya or hinati mo sa dalawa, kung ano makikita mo sa ibabaw, siya rin makikita mo sa ilalim. Or kapag kinati mo sa gitna, kung ano makikita mo dito sa kaliwa, siya rin yung makikita mo sa kanan. So, in short, I can conclude that yung kanyang centroid or the center of gravity ng ating composite section is nandito lang din sa pinagitna. Hindi totoo yan. Ana. So, what are the steps in getting the moment of inertia of a composite section? So, the first step that we need to do is to locate the centroid of the composite section. So, kaya nga sabi ko, since symmetrical naman yan, nasa gitna yan. Kasi ang pinapahanap pala sa problem natin is the moment of inertia with respect to the centroidal x-axis and the centroidal y-axis. So, since nasa gitna siya, pakita natin. So, this is your y-axis. So, tinuot na natin y sa buo. And this is your centroidal x-axis. Okay, next. Uh, hanapin muna natin yung total area niya. Kala nga niyo siya. Oo. Oh, oh. Ah, hindi na. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lahat! Ang gagawin na pala natin is hatiin natin sa tatlo yung ating double section. So, dito mayroong ang dalawang approach. So, ipakita ko muna sa inyo yung uh, normal na ginagawa ng isang student. So, ang ginagawa, hinati niya ito sa tatlong rectangle. So, this is the first rectangle. Ayan. So, the second rectangle, itong web mo. So, dito ko na lang sulat. And the third one, okay. Next, locate natin yung centroid ng bawat uh, rectangle na naproduce natin. So, for the first one, itong rectangle na to. So, ang centroid niya is located where? Tama, dito. So, yan ako na simple siya sa x. So, ito, kalahati lang ng 8 mo. So, 4 and ito so that will be kung 1 to therefore ito ay 0 0.5 next how about the centroid for the second rectangle ito so tama nag coincide lang din siya dun sa centroid nung buong figure mo o nung composite section mo ang daming guyam din eh ok so Gawin ko na lang, lagyan natin ng x dito. And doon sa baba, ayan. So, gaya doon sa taas, ito, 0.5 lang din, and 
yung location niya with respect to x that is 4. So kung mapapansin niyo, yung distance nung sa rectangle sa taas is also the same dun sa rectangle sa baba. So equidistant lang sila. So later on, ang pwede kong gawin, i-multiply ko na lang na 2 since pareho lang naman distance yung no consider. Okay, so let's solve for the uh, ano mong yung gusto nyo unahin natin. Sige, si ix muna. So ix o so nang formula, so that is equals lang sa iisa-isa natin yung bawat rectangle. Or ix plus ad squared. So lagay natin dito ng summation pala summation ng bawat moment, tabi na siya ng bawat rectangle na yan. Okay, so unahin natin yung rectangle sa taas, yung 1. So, di ba formula is BH cube over 12? Pakita na lang ulit natin. So, BH cube over 12, since rectangle yung kinakonsider natin, plus area times D squared. Okay, so unahin ulit, ulit natin to yung 1, itong rectangle na to So ito, paano mo ma-identify kung alin yung B, kung alin yung H? So ang technique dyan, so saan nga natin pinapaikot, di ba dito sa X sub o axis? So imagine mo na lang, hawakan mo yan, tapos imagine mo umiikot siya. Or in short, yung, yung uh, I's W section ay umiikot siya pa ganyan. So, paano natin ginawa yun? So, tandaan nyo kapag uh, kung paano mo malalaman si base. So, that is the same dimension parallel do sa axis na pinag-consideran mo. So, pag sinabi parallel, so kung ito, nakahiga. So, the dimension na i-consider mo is yung nakahiga din. So, that is your base. So, in short, yung base natin dito, itong rectangle 1. So, that is equals to 8. And then, yung h mo, Ayan. So, that is the vertical o yung perpendicular dun sa perpendicular dimension dun sa axis na pinag-consider mo. So, kung ito nakahiga, so yung dimension na ng katayo dapat yung consider So, that analysis is effective kapag ang shape na ina-consider mo is yung rectangle or triangular in shape. Ano? So, 8 times 1 cube over 12 plus area. So, area ng rectangle na to. So, that is 8 times 1. And then, the distance. So, ano nga yung definition natin ng distance? So, that is the distance between the axis ng composite figure, the axis na pinag-analyze natin, which is the x sub o axis. Multiply the sa centroid ng uh, portion na kinakonsider natin. So, for this Example, ito mo ng 1. So, ang distance na ina-consider natin is ito. So, i-project ko lang dito. So, that is D1. Pangalan natin D1. So, paano mo makukuha si D1? Okay, so we all know that this is equals to 10. Tama? So, kalahati niya. So, that will be equals to 5. Knowing this is 1. So, 5 plus 1, that will be 6. And knowing this distance as 0 0.5, so makukuha mo to. Or that will be equals to 6 minus 0 0.5. Yes? Okay, so that will be equals to 5.5. So the distance is 5.5 squared. Okay, next. So mapapansin nyo, gaya nga nasabi ko kanina, if you're going to consider the distance tree. Ayan. Di ba yan ay equals lang din sa distance 1, which is equals to 5.5. And if you're going to consider the first part of the equation, eto. So di ba kapareho lang din siya ng base, kapareho lang din naman siya ng height. So therefore, ito, since ito, ay equals lang din dito yung mga distance niya tsaka dimension 
Ang pwede kong gawin dito ay multiply ko na lang ng 2. Okay? So, this is for the area 1 and the sa rectangular. Okay. Next, dito na lang sa pinakagitna. So, doon sa web natin. Again, nawa ka mo yung x-axis, x sub o axis para malaman mo kung which is the base, which is the height. So, again, yung base mo is the parallel dimension doon sa axis na pinag-consider. So, for this web, so, ano yung base mo dyan? So, that is 1. So, 1 multiplied by the height, so 10 cube over 12. And then, plus area, so 1 times 10, and then D. Ayan. So, what is T? Tama. Since nag-going side siya dun sa centroid ng iyong composite figure, uh, yung distance ng centroid ng ating area 2, so wala siyang distance eh. Nagpatong eh. Tama. So, this is 0 squared. So, ito, pwede kong disregard na lang sa equation. And sabihin ko siya as equals na lang sa 0. And, so we can now compute for ix sub o. So, a times 1 cubed divided by 12 plus a times 1 times 0.5 squared multiplied by 2. And then, plus 1 times 10 cubed divided by 12. So, that is 568.6667. So, anong unit natin? So, that is inches raised to 4. Okay, so ano ba yung isa pang approach na pwede gawin natin dito? So, pwede mo kasing gawin. Kung ako, para mas madali, bubuuin ko to. Bubuuin ko yung rectangle na yan. Ano? So, itong rectangle na to, Minus itong dalawang maliit na rectangle. So, ima-minus ko ito ngayon. Ano? So, para, ba't ko ginawa yun? Aside from mas mapapadali ka, kasi dagdag bawas lang yan. Kung mapapansin nyo kasi, yung uh, centroid ng buong figure, at saka yung centroid ng mga maliliit na rectangle mo. So, diba ito? Ayan. For this rectangle, di ba, ito yung centroid niya. And sa kabila, yun lang din naman yun. So, ano napansin niya? Di ba yung mga centroid ng bawat rectangle, nag-coincide siya dun sa centroidal x-axis. So, therefore, yung part ng equation na d squared, that will be equals to zero. So, pakita natin kung para na lalabas. So, ix sub o. So, ano ang ginawa ko? So, di ba yung i, x, so, pakita ko na lang, i, x nung big rectangle minus i, x nung pakpak niya. Okay? So, i, x sabo. Unahin muna natin ito na. So, ba't di ko na din sinama yung AD squared? Kasi magiging zero nga lang din siya. Diba? So, anyway, pakita rin na yun. So, disregard nyo na lang to Okay. So, unahin natin yung malaking rectangle. So, etong buo. So, again, ganun lang ulit. BH cube over 12. So, that will be 8. Yung B niya, 8. And then, yung height. So, 10 plus 1 plus 1. So, that will be 12. So, 8 times 12 cube over 12. Plus AD squared. So, 8 times 12. So, since nag-coincide nyo, di ba itong malaking rectangle, ang centroid nya ay ito din. And then, nag-coincide sya dito sa centroid at x-axis. So, that will be equals to 0. So, disregard na lang natin. Kaya, ganito yung ginawa ko kanina. So, parang hindi mali ito, pinakita ko na lang din. And then, minus, so, yung pakpak nya. So, di ba dalawa yun? So, ano nga ito? Ano itong bing to? So, if this is 8, ano to? So, if this is 8 and this is 1, so, meron kang 7, di ba? Eh, hinatin mo sa dalawa. So, that would be 3.5. Tama? 
Ito. So, 3.5 multiplied by the height, which is 10 cube over 12. So, plus area. So, A times 12 times the distance. And, nag-coincide ka nga. So, wala ang distance. So, that also equals to 0. Ayan. So, we can now compute for the IX sub O. So, dapat pareho lang din sila na lalabas. So, A times 12 Q by 12 minus 2 times 3.5 times 10 Q by 2. Ay, sorry. Ayan. So, 5, 6, A point 6, 6, 7. So, pareho lang din. Kaya nga, ito alam kung madaling ang chamba mo. Okay, so next, uh, hanapin naman natin yung IY sub O. 